Hello friends, welcome back to Megbix YouTube channel. Engineering Economics lecture videos. In this video, topic will talk about elements of cost. Cost will talk about different types of cost. So, there are many types of cost. That's why we will talk about this video. We will talk about this video. Friends. Elements of cost, uh, classification of cost. This is the general one. Cost can be broadly classified into variable cost and overhead cost. This is the main classification. Variable cost varies with the volume of production. Overhead cost is fixed. So, if you variable cost, we have a manufacturing industry. We have a manufacturing number of manufacturing, volume of manufacturing. This is the variable cost. We have a variable cost, but overhead cost is the volume of production. It is fixed. So, next one is classification of variable cost. Variable cost can be further classified into direct material cost. Direct labor cost and direct expensive moon on the differentiate panna, classify panna, in the moon men and sold to Paklam. Direct material cost, direct and material cost are those cost of materials. This is the Roman Kim or manufacturing company which again, other than a part on the produce panna, other kind of raw materials they were and the raw materials purchase panna kind of cost to them on the day in the direct material cost kilogram. So either on the raw materials matum or other, if on the particular product on the manufacturing panna, the tool use panna, the tool may kill them or other in the material cost kill the world. So in case on the day, number lathe use panna, and the lathe on the day, heat generate agramari or particular operation panna, other than the coolant use panna, and the coolant or a cost may kill them or other. In the direct material cost, so the example on the Kila Paklam, the cost of cotton used in the production of cloth. Okay, in the cost of the inner solanga, cost of cotton and inner solanga, material cost of Iran, Ade Maria, production of chalk, chalk on the produce point of order, cost of lime, Changla Chunamuango, the Chunamu cost and now being Ranga, material cost of being Ranga. So, second path of Dina, direct labor cost, Changla. So, direct labor cost is the amount of wages paid to the labor. So, we have Work Pakrang of Dina and the work Pakra imply number daily wages of Illa, Dinner Sample Mongo, Illa, Mada Chamla, monthly salary of Angulan, the other salary put upon in the salary the end of Dina, direct labor cost of Din Sulranga. So wages of workman engaged in assembling of part or company in Kay, Narai parts produce Pania, and then assemble Pandrom Changla, Uru car industry, the car industry, Ella part of produce Pandra, and the car final assemble Pandra, assembler Kay, Namukura wage on the day, direct labor cost of Insuli, explain Manala. Then third part of the direct expenses. Direct expenses are those expenses that vary in relation to the production volume other than the direct material cost and direct labor cost. Now, if you produce a direct labor cost and direct material cost, in the cost where the cost is direct okay, and visible, and the cost is direct. Direct expenses are This is an example of the royalty cost of the product. If you particular product, but if you invert the product, you invert the product, you invert the product, you invert the product, you the Use so, upper claim under a particular amount on the day, on the day, in the royalty on the payment on the end of dinner, direct expense, either on the path of dinner, labor cost a killing or other, material cost a killing or other, but number direct the particular product manufacturing ke, sell out on a or amount, another than a sort of dinner, direct expensive of insult. Next on the day, overhead cost in the overhead cost in another type circuit in Jelly Pagla, so Umadi Padram, overhead cost of dinner. Volume of production based on the so this is the indirect account. So, over cost is the sum of all indirect costs. In the cost of indirect account, the cost of summation is overhead cost. So, overhead cost is the sum of indirect cost, is the sum of indirect material cost, indirect labor cost, indirect expenses. So, this is the classification. It is classified into factory overhead, administration overhead. Selling overhead, distribution overhead. You can classify it. This is the same thing. So, factory overhead. Factory overhead is the cost incurred during manufacturing process, not including the cost of direct labor, direct material. 
காஸ்ட் இன்க்யூர் டியூரிங் த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் ஒரு பர்டிகுலர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணேன் அந்த மேனுஃபேக்சரிங்கில் அதோட மெட்டீரியல் காஸ்ட்யூம் இது கீழே வராது அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவருக்கார அவருக்கான அந்த லேபர் காஸ்ட்யூம் இது கீழே வராது இது இல்லாமல் மேனுஃபேக்சரிங்கில் வேறு என்ன காஸ்ட் இருக்கோ அது எல்லாமே ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபேக்ட்ரி நம்ம மேபி வந்துட்டு லீஸ்க்கு வந்து எடுத்துருக்கலாம் அந்த லீஸ்ட் அமௌண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துருக்கலாம் அப்போ நம்ம ரெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுற அமௌண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்துட்டு ஃபேக்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப அந்த மிஷின் வந்து வாங்கியிருக்கோம் அந்த மிஷினோட இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே எது கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் கீழே வரும் அதை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம எது பார்க்க போறோம் அப்படிን பார்த்தோம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் சரிங்களா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட் இன்க்ளூட்ஸ் தி காஸ்ட் தட் இன்க்யூர்ட் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் தி பிசினஸ் சரிங்களா ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனில லேபர்ஸ் எல்லாமே வொர்க் பண்றாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா சாலரி ப்ரொவைட் பண்றோம் இது வந்துட்டு லேபர் காஸ்ட் ஓகேங்களா இப்போ இது இல்லாம இப்போ அவங்களுக்கு சாலரி கொடுக்கிறதுக்கு நம்ம வொர்க் மேன் எல்லாமே இருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படினா ஒரு சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வந்துட்டு ஆஃபீஸ் வந்துட்டு வச்சிருப்போம் இந்த ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஆஃபீஸ் வைக்கிறதுக்கான ரெண்ட்டு அந்த ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கொடுக்கறதுக்கான சேலரி இது எல்லாமே எது கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்டு கீழே வரும் சேலரிஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் ரெண்ட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் பில்டிங் ஸ்டேஷ்னரி எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய டாக்குமெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதுக்கான ஜெராக்ஸ் மிஷின் வாங்குறதா இருக்கட்டும் ஏ ஃபோர் ஷீட் வாங்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு வந்துட்டு சேலரி ஸ்லிப் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பிரிண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பிரிண்டிங் பிரிண்டர் வாங்கின காஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லா கம்பெனிஸ்லையுமே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ் வந்து அவங்களோட ஹெட்டில் மட்டும் இல்லாமல் வேறு வேறு இடத்துல வந்து வச்சிருப்பாங்க இப்போ அந்த இடத்துல இருக்க ஆஃபீஸ் கொடுக்குற ரெண்ட் ஆகட்டும் அது எல்லாமே எது கீழே வரும் அப்படின்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் காஸ்ட் கீழே வரும் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா selling overhead cost selling overhead is a total expense that is incurred in the promotional activities and the expenses related to the sales force seringa ipo nam product la manufacturing pannitom adhellathukume nam cost solta and cost la nam vandiruchu next in the product irukla in the product enna pannanum appadina market la vandu promote pannanum adukku enna pannanum appadina ad vandu nam kudupom adhe mari vandu road sides la vandu enna pannanum appadina flexes vekkalam buses la vandu enna pannuvanga appadina pinadi vandu flex vepanga so indha la indha cost la medhu kila varum appadina indha selling cost kila varum adhe mari salesman vandu over company ah poi andha company ipo oru doctor irukka வந்துட்டு <laughs> கஸ்டமர் சைட் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு காஷ்மீர் இருக்குது இப்போ காஷ்மீரில் வந்துட்டு அங்கே ஆப்பிள் விளையுது இப்போ அந்த ஆப்பிள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து தமிழ்நாடு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ இதுக்கு டோட்டல் ட்ராவலிங் இருக்குது இந்த ட்ராவலிங் சார்ஜஸ் எது கீழே வரும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் கீழே வரும் வேறு எந்த இதுலையுமே இந்த காஸ்ட்டை கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஆட் பண்ண முடியாது ரயிலில் வந்துட்டு நம்ம அனுப்பிச்சிடும் ட்ரெ ட்ரெயினில் வந்து நம்ம ஒரு இல வந்துட்டு சரக்கு ட்ரெயினில் அனுப்பிச்சிடும் அப்படின்னா அந்த காஸ்ட் அந்த ட்ரெயினுக்கு நம்ம பே பண்ணுற அந்த அமௌண்ட் வந்து எது கீழே வரும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட்டு கீழே வரும் ஸோ அதான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்ட் ஆஃப் டெலிவரி வேன்ஸ் அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு இது எல்லாமே இது கீழே வந்துட்டு வரும் சரிங்களா இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றே கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ப்ரைம் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ப்ரைம் காஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டேரக்ட் காஸ்ட் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு ப்ரைம் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் ப்ளஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் செகண்ட் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டுங்கிறது இந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டும் தென் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் இது வந்து ஆட் ஆனது தென் தேர்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் மொத்தமாக ப்ரொடக்ஷன் வந்து கிடக்குனா ஃபேக்ட்ரிக்கான காஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுற சேலரிஸ் அந்த ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டலாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இப்போ ஒரு ப்ராட்டை வந்து ப்ரொடியூ
sold அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த எபோவ் கால்குலேஷன் இஃப் த ஓப்பனிங் ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு த க்ளோசிங் ஃபினிஷ் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதும் முடிக்கிறதும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு நம்ம எவ்வளோ காஸ்ட் செலவு பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணமோ அதே அளவுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வித்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது இல்லாமல் தான் வந்துட்டு ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் வந்து இருக்கு அதை வந்து இப்போ ஃபர்தராக கோத்திரு பண்ணலாம் அதர் காஸ்ட் ஆர் ரெவன்யூஸ் இதில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மார்ஜினல் காஸ்ட்னா என்ன மார்ஜினல் ரெவன்யூனா என்ன சங் காஸ்ட்னா என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னா என்ன இந்த நாலு டேமும் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா மார்ஜினல் காஸ்ட்டு ஸோ மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் அடிஷ்னல் யூனிட் இது போல தான் சரிங்களா மார்ஜினல் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் அண்ட் அடிஷ்னல் யூனிட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கான ப்ரொடியூசிங் காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இதுக்கப்புறம் நான் டுவெண்ட்டி ஒன்த்தா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதோட டோட்டல் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் வருது அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டோட அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சரிங்களா இதில் தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்த் ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு நான் எடுத்துக்கிற அமௌண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வருது இதுதான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா மார்ஜினல் காஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்க மார்ஜினல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் காஸ்ட் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு தென் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் ப்ளஸ் டோட்டல் வேரியபிள் எவ்வளோ வந்து வேரி ஆகுதோ அதோட டோட்டல் இது வந்துட்டு பின்னாடி ஃபியூச்சரில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்ஜினல் ரெவன்யூ நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கான காஸ்ட்டு மார்ஜினல் காஸ்ட்டு இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த ஒரு பார்ட்னால நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரெவன்யூ கிடைக்குதோ அது மார்ஜினல் ரெவன்யூ அவ்வளோதான் இன்க்ரிமெண்டல் ரெவன்யூ ஆஃப் செல்லிங் அண்ட் அடிஷ்னல் யூனிட் அந்த அடிஷ்னல் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்த்து யூனிட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு ஏதாவது ரெவன்யூ கிடைச்ச அப்படின்னா அந்த ரெவன்யூ தான் மார்ஜினல் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது இப்போ நான் இருபது ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்போ எனக்கு கிடைச்ச லாபம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் நான் டுவெண்ட்டி ஒன்த் ப்ராடக்ட் வந்து நான் செல் பண்ணுறப்ப டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ராடக்ட் நான் செல் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ இதில் இருந்து இது எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிது அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இந்த எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன்த் ப்ராடக்ட்னால நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற மார்ஜினல் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் தேர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா சங் காஸ்ட் சரிங்களா இது என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன் பாஸ்ட் அப்படிங்கிறோம் அதாவது நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறேன் அந்த ஃப்ரிட்ஜோட வில பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இந்த தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் தான் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜோட பாஸ்ட் காஸ்ட் இனிஷியல் காஸ்ட் இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சங் காஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க இந்த சங் காஸ்ட்னால இப்போ ப்ரெசென்ட்ல எனக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது அதனால எந்த ஒரு வேல்யூவும் கிடையாது இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்கிராப்ல போட்டால் எவ்வளோ ரேட் வருமோ அந்த காஸ்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க லெட் இஸ் அசியூம் தட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஹேஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் ஒன் லேக் அபவுட் த்ரீ இயர்ஸ் பேக் இட் இஸ் கன்சிடர் ஃபார் த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தென் இட் இஸ் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இஸ் நாட் ருபீஸ் ஒன் லேக் சரிங்களா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க அதோட ரேட் வந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் இப்போ அதை ரீசேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அதோட ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் ருபீஸ் கிடையாது சரிங்களா அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தட் காட் தட் காஸ்ட் இஸ் கன்சிடர் எஸ் அ சங் காஸ்ட் சரிங்களா ப்ரெசன்ட் காஸ்ட் எவ்வளவோ இப்போ இப்போ மார்க்கெட் ரேட்லேருந்து அது மேபி செல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு செவன்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்து போகும் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு நம்ம ஃபர்தர் கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்கோமே தெரியும் முன்னாடி இந்த ஒன் லேக் ருபீஸ் வாங்கினால அது தான் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ த பர்ச்சேஸ் வேல்யூ ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட் இன் பாஸ் இஸ் நோன் அஸ் த சங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் ஈஸியாக வந்து புரியும் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவில் எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் நான் சூஸ் பண்ணணும்ன
will pay a return of 18%. 18% investment rate வந்து நாம கொடுக்குறாங்க. சோ இதுல எவ்வளவு வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படினு பார்த்தோம்னா ₹9000 கிடைக்குது. இங்க பார்த்தா அப்படினா ₹7500 தான் கிடைக்குது. இங்க பார்த்தா அப்படினா ₹9000 கிடைக்குது. சரிங்களா ரெண்டு நம்மளோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா அப்படினா ₹1500 இந்த ₹1500 தான் என்ன அப்படினா நம்மளுக்கான opportunity cost அப்படிங்கறது. இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த டாபிக் ஓட ஸ்டடி மெட்டீரியல் வேணும் அப்படினா நம்மளோட www.megbix.com க்கு விசிட் பண்ணுங்க மேனேஜ்மென்ட் டாபிக்ங்கறதை கிளிக் பண்ணுங்க அது கீழ இன்ஜினியர் எகனாமிக் சப்ஜெக்ட்டுக்கு கிளிக் பண்ணா ஆல் 5 யூனிட்ஸ் தேவையான ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்து அதுல இருக்கும் அத கோ த்ரூ பண்ணிக்கங்க கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த மெட்டீரியல் வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா இந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு एक्सप्लेन பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்களோட फ्रेंड्सக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படினா உங்களோட फ्रेंड्सக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த தடவை ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படினா மறக்காம கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட டவுட் கிளாரிஃபை பண்ணி தரேன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி वीडियोस வந்து நம்மளோட சேனல்ல வந்துட்டே இருக்கும் சோ இந்த சேனலை வந்து நீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் நான் वीडियोस அப்லோட் பண்றப்ப உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் காமிக்கணும் அப்படினா மறக்காம நம்மளோட இந்த மெக்பிக்ஸ் YouTube சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू फ्रेंड्स நெக்ஸ்ட் வீடியோல நாம மீ